நம்ம ஊர் மொழியில நமக்காக ஒரு டெக் சேனல் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் மூவிஸ் நான் உங்கள் ராம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணிருக்கோம் அந்த அந்த வீடியோ தான் இது ஆக்சுவலா இந்த வீடியோல பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன விஷயம் நான் இப்ப பிசி பில் பண்ணி காட்ட போறேன் அந்த பிசி தான் நீங்க வாங்கணுமா கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது காரணம் என்னன்னா யாராருக்கு என்னென்ன பிசி வேணும்ன்றது நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் வாங்குறவங்க தான் முடிவு பண்ணணும் நிறைய அனலைஸ் பண்ணுங்க நிறைய சர்ச் பண்ணுங்க எது வேணும்ன்றது நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க எடுத்துக்காட்டு ஒரு மல்டிமீடியா யூசர் வச்சுக்கோங்க நான் ஜஸ்ட் போட்டோஷாப் பண்ணுவேன் அதிகபட்சமா நான் போட்டோஷாப் தான் பண்ணுவேன் வேர்டு இது மாதிரி தான் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு சிபி மட்டும் பில் பண்ணாலே போதுமானது அதுவே அதிகம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா நான் ஒரு ப்ராசஸ் இப்போ இதில் போட்டு ரைசான் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ இந்த ப்ராசஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம பிசி பில்ல யூஸ் பண்ணிக்கிற ப்ராசஸ் இதுக்கு வந்து ஆஸ்யூஸ் ப்ரைம் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்கே இந்த போர்டே போதும் அது எவ்வளோன்னா ஆறாயிரத்தி ஐநூறுபா வரும் கிட்டத்தட்ட அந்த போர்டே போதும் ஆனால் நான் பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறுபாவில் ஆஸ்யூஸ் கேமிங் லேப் கேமிங் இன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபோர் ஃபிஃப்டி இ கேமிங்னு சொல்லுவாங்க ராக் விஷனில் அந்த போர்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எதுக்கு நான் பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறுபா யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு அது தேவைப்படுது அதனால் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா எங்கள் ஊரில் வந்து பிராட்பேண்ட் சேவை கிடையாது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு கிராமத்துலேருந்து போடுறேன் பிராட்பேண்ட் அப்படியே இருந்தாலும் அந்த ரோட்டு சைடு மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்க உள்ளே கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால் நான் வந்து ஏர்டெல் ஜியோ போட வைஃபை நம்பி இருக்கேன் ஸோ வைஃபை வேணுன்ற பட்சத்தில் இன்பில்டாக போர்டிலே வைஃபை இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குதால அந்த இன்பில்டாக வைஃபை இருக்கிற போர்டை நான் வாங்கிக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நான் சாஃப்ட்வேர்லாம் நிறைய ஆத்திரம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நிறைய பேர் கொடுக்குறேன் பல்க் பல்காக இப்போ அந்த அன்லாக் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் ரோம் இதெல்லாம் ஐநூறு ஜிபி நானூறு ஜிபிலாம் நான் கொடுக்குறேன் அதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோவோட அட்வான்ஸாக இருக்க டைப் சி போட்டு எனக்கு தேவைப்பட்டது டைப் சி இருக்கும் போது அடாப்டர் போட்டு நம்ம ஈஸியாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் அது ஆனால் டைப் சி இருக்கு போட்டு இருக்கிற ஒரு போர்டு தேவைப்படும் போது அந்த போர்டு எனக்கு தேவைப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபியூச்சரில் நான் வந்து அப்டேட் பண்ணக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்குது ப்ராசஸரை இதெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு எனக்கு இந்த போர்டு பிடிச்சி இருக்குது ஆறாயிரம் ரூபாய் போர்டுக்கு மட்டுமே நான் எக்ஸஸாக கொடுத்துருக்கேன் எதுக்குன்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இதுக்காக தான் அது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தேவை எது தேவைன்றதை தான் முடிவு பண்ணும் ஏன்னா வந்து காசு வந்து ரொம்பவே முக்கியம் எடுத்துக்காட்டுக்கு நான் வாங்கின இந்த பிசி வந்து இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சு ஆசூஸ் எல்இடிலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட எண்பதாயிரம் ரூபாய் எனக்கு செலவாச்சு எல்லாரும் எண்பதாயிரத்தில் பிசி வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் வேணவே வேணாம் யாராருக்கு எவ்வளோ தேவை ஒரு சிலருக்கு இருபதாயிரம் வாங்கினா போதும் ஒரு சிலர் முப்பதாயிரம் பிசி பில் பண்ணால் போதும் யாராருக்கு என்ன தேவையோ அவ்வளோத்தரம் வாங்கினாலே போதும் இதுதான் உண்மையான விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு பிசியை பில் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா யாரோட வீடியோவை பார்த்தும் பிசி பில் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது காரணம்னா என் வீடியோ இந்த வீடியோவும் சேர்த்து தான் இந்த வீடியோலாம் எதுக்கு பிசி பில் வீடியோலாம் நீங்கள் எதுக்கு பார்க்கலாம்னா ஒரு நாலேஜுக்காகவும் ப்ளஸ் ஒரு எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக தான் ஓகே இது மாதிரிலாம் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது இது மாதிரிலாம் போர்டு இருக்குது இதெல்லாம் இந்தந்த யூசேஜ் இது இதுக்குள்ளே கம்பேர் ஆகும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிக்காக மட்டும் இந்த பிசி தான் வாங்கணுமானா மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக கட்டாயம் இல்லை நான் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிற மொத்த பொருளுமே போர்டு ப்ராசஸ் ரேம் எல்லாமே கீழே லிங்க் அமேசான் லிங்காக இருக்கேன் நீங்கள் ரேட்டு வந்து கேட்டு கமெண்ட் பண்ணேன் காரணம் என்னென்னா ரேட் வந்து அப்பப்போ மாறக்கூடியது ஸோ கீழே நான் லிங்காக கொடுத்துருக்கேன் தேவைப்படுறவங்க போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் அமேசானில் லிங்க் கொடுக்குறேடா நான் அமேசானில் வாங்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது நான் இப்போ வாங்கின பொருள்லாம் கீழே கொடுக்குறேன் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி சில்லர் ஆயிரம் தொண்ணூத்தஞ்சாயிரத்தி சில்லர் என்ன வந்துச்சு நான் கூட்டி பார்த்தேன் அமேசானில் ஆனால் நான் கடையில் வாங்கினது எண்பதாயிரம் ரூபாயிலே முடிஞ்சது கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் எனக்கு மிச்சமாக இது ஸோ நீங்கள் வந்து என்னென்ன இருக்கு இதோட அட்வான்ஸாக என்ன போர்டு இருக்குது என்ன ப்ராசஸ் இருக்குது இதெல்லாம் செக் பண்றதுக்கு ஓனா கம்ப்யூட்டர் ஸ்பேர பொறுத்த வரைக்கும் சொல்றேன் அதவேஸ் ஹெட்ஃபோன் எல்லாமே கம்மியா இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் ஸ்பேர இது மாதிரி ஸ்பேர பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி நீ வாங்கலாம் வெளி கடையில கம்மியா இருந்தா ஆன்லைன்ல விட்டலாம் ஆன்லைன்ல கம்மியா இருக்கும் பட்சத்துல நீ வெளி கடையில வாங்கலாம் இது மாதிரி கம்பேர் பண்ணி வாங்கும்போது உங்களுக்கு யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே இப்ப நம்ம வீடியோல போலாம் வாங்க ஓகே நம்ம பிசிக்கு நம்ம என்ன சூஸ் பண்ண போகிறோம்னா கேபினெட்டு ஸ்பெக் ஃபை அதாவது கர்சர் கம்பெனியோட ஸ்பெக் ஃபைன்ற மாடல் தான் சூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து மாடல் வைஸு நல்லாயிருக்கும் இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு வந்து இது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் எஸ்எம்பிஎஸோட காம்போவோட வருது
அந்த ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணுறீங்களா ஸ்க்ரூ டேகு எல்லாமே இந்த கேபினட் கூட கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு எல்லா டேகு எல்லா விதமான ஸ்க்ரூ எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் ஆர்பிஜி ஃபேன் வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் கூலிங் ஃபேன் வாங்கினோம் அதுக்கும் ஸ்க்ரூ எல்லாத்துக்குமே எல்லாமே இருக்கும் அதேமாரி பவர் போட்டு பவர் கேபிள் எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான அளவோட அதிகமாகவே கொடுத்துருக்காங்க இந்த பவர் கேபிள்லாம் பார்த்து பார்க்கும்போது அந்த ஒயரோட குவாலிட்டி ஒரு வளம் மாதிரி கொடுத்து பயங்கரமாக சீக்கிரம் வீணாகாது நான் முதல் சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க எல்லா கேபிளையுமே பேக் சைடு தான் கொண்டு போகணும் பேக் சைடு கொண்டு போய் பேக் சைடு வழியாக தான் எல்லாமே இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும் லாஸ்ட்டாக இந்த ஒயர்லாம் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் பேக் சைடில் நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேபிள்ஸ் எல்லாம் அதான் ஃப்ரெண்ட்டில் யூஎஸ்பி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ அந்த போர்ட்டோட கேபிள் ஆடியோ கோபில் எல்லாமே தனியாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிசி பில்டில் நாம் யூஸ் பண்ணப்படுற போர்டு என்னென்னா ராக் ஸ்ட்ரைக் பி ஃபோர் ஃபிஃப்டி இ கேமிங்கிற ஒரு போர்டை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் இதில் எனக்கு தேவையான அட்வான்டேஜ் இருக்கிறதாலோ இந்த போர்டை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணுன்ற பட்சத்தில் இதை கம்மியாக கூட நீங்கள் மற்ற போர்டுக்குள்ளும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெறும் ஃபோர் ஃபிஃப்டிக்குள்ளும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மூவாயிரம் கம்மியாகும் இல்லை ஃபோர் ஃபிஃப்டி அந்த கேஎம் எம்கே எதோனா நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த போர்டோட கூட வரக்கூடிய அந்த ஒய்ஃபை கிட்டு நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது அந்த ஒய்ஃபை கிட்டு ப்ளஸ் ஆண்டோனாலாம் வரும் இது எல்லாமே இந்த போர்டோடே வந்துடும் இந்த போர்டுக்கு தேவையான ஸ்க்ரூஸுக்குள்ளும் இந்த போர்டு கூட வந்துடும் அந்த ஆண்டினா கேபிளில் பார்க்கும்போது எவ்வளோ தூரம் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு கேட்பீங்க நார்மலாக நம்ம வந்து தனியாக ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபாயில் வாங்கி அந்த ஒய்ஃபை போடும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் ஒர்க் ஆகுது ஆனால் இதை நான் சூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் வீட்டுக்கு வெளியே போகிற வரைக்குமே இது ஒர்க் ஆகுது அதனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த போர்டை பற்றி நம்ம பார்ப்போம்னா இந்த போர்டு வந்து இந்த ஸ்விக் ஃபைவில் வந்து கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக உட்காரும் சின்ன கேஃப்லாம் கொடுக்காது அவ்வளோ பெரிய போர்டு இது இந்த போர்டு ஃபுல்லாக பார்க்குறீங்க இப்போ நம்ம என்ன ப்ராசஸ் இந்த போர்டில் யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா ரைஸான் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ என்ற மாடலில் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் எனக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் வந்து வீடியோ எடிட்டிங்கு மற்ற பர்பஸுக்கு இது போதுமானதாக இருக்குதுன்ற காரணத்தால் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அப்டேட் விஷன் வேணும்னா த்ரீ சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ எக்ஸ் அது மாதிரி கூட நீங்கள் போய்க்கலாம் இந்த போர்டு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் சப்போர்ட் ஆகக்கூடிய போர்டு தான் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லிக்க விரும்பலாம் இந்த பிசி பில்லில் வந்து எனக்கு வந்து தமிழ் கேமர்ஸ் அஸ்வின் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார் ப்ராடக்ட் வந்து சீப் ரேட்டில் வாங்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார் ஸோ அவர் சேனல் லிங்க் கீழே கொடுக்குற வேணுன்றவங்க தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் இது கூட உங்களுக்கு யூசர் மேனுவல் எல்லாமே வருது ஒரு விஷயம் இந்த இந்த இடத்த நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ரைசானில் வந்து நீங்கள் எந்த மாடல் ப்ராசஸ் வாங்கினாலும் லோ எண்டுலேருந்து ஐ எண்டு வரைக்கும் வாங்கினாலும் அதிலே உங்களுக்கு வந்து ஹீட்ஸ் அதாவது ஹீட் ஜெல்னு சொல்லுவாங்க ஹீட் ஜெல்னு சொல்லக்கூடிய தெர்மல் பேஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் வைக்கக்கூடிய அவசியமே கிடையாது ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபேன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதிலே வந்துடும் உங்களுக்கு அது இருக்கா இல்லையான்னு டவுட்டாக இருந்தால் லைட்டாக ஒரு மூலையில் தொட்டு பாருங்கள் ஹீட் ஜெல் அது கூட இருக்கும் அதை பார்க்குறாங்க பாருங்கள் அந்த ஜெல் அது கூட இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராசஸர் பின் வந்து பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உடஞ்சிருக்கான்னு கிளாஸியாக பார்த்துக்கோங்க அதிலே பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா ஒரு பின்னு சப்போஸ் வளைஞ்சிருந்தால் கூட உங்களுக்கு ப்ராசஸ் டேமேஜ் ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம் அதேமாதிரி ப்ராசஸ் சைடில் ஒரு வந்து ஒரு குறி இருக்கும் அந்த குறியும் போர்டில் இருக்க ஒரு ட்ரையாங்கிள் குறி மாதிரி இருக்கும் அந்த குறியும் செட்டாக வைக்கும் பட்சத்தில் வச்சிங்கன்னா அப்படியே உள்ளே போய் பக்காவாக லாக் ஆகிக்கும் அப்படி லாக் ஆகலாம் அழுத்தாதீங்க அப்போ ஏதோ சம்திங் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் எக்கார்ந்து கொண்டு ப்ராசஸாக அழுத்தவே கூடாது லாக் ஆச்சா ஜஸ்ட் இப்படி ஷேக் பண்ணி பார்க்கணும்னு பார்க்கலாம் சும்மா அதுவும் ரொம்ப அழுத்தி ஷேக் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக அப்படி ஷேக் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு லாக் ஆனது உங்களுக்கே தெரியும் வச்சு ஜஸ்ட் அந்த கிளிப்பாக கிளிக் பண்ணிவிட்டு வந்தால் சைடில் இருக்குது அதேமாதிரி இன்னொரு விஷயம் இந்த போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் மவுண்ட் சைடில் வரும் பிளாக் பிளாக் லெட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு மவுண்டிங் பிளாஸ்டிக் மவுண்ட் சுற்றி வரும் அதை நீங்கள் வந்து கழட்டிடணும் இது எதுக்குன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் கூலிங் அதேமாரி உங்களுக்கு வந்து ஃபேன் ஒன்று வந்து அதாவது ஆர்பிஜி ப்ராசஸ் ஃபேனே செலவு வரும் அது வந்து ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக குட்டியாக வரும் அதுக்கெலாம் இந்த வந்து மவுண்டிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நமக்கு தேவையில் இதை எடுத்துடலாம் நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்கலாம் அந்த ப்ராசஸ் ஃபேனை வந்து நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு ஸ்க்ரூ பண்ணணும் அப்படின்ற அளவுக்கு கேட்கலாம் அதாவது ஸ்க்ரூ வந்து எப்படின்னா ஒரு ஒரு
அந்த எம் டாட் டூவில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது நீங்கள் புதுசாக பிசி பில்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூ பண்ணுறீங்க பார்த்திங்களா எம் டாட் டூவை அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு வந்து நம்ம ஸ்க்ரூக்கே அதாவது ஒரு ஹோல் ஒன்று வரும் அதை இப்போ கையில் பார்க்குறீங்க பார்த்திங்களா இந்த ஸ்க்ரூ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹோலில் போடணும் அந்த ஸ்க்ரூ ஹெட்டில் நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணுற ஹோல்ஸ் இருக்கும் அதில் தான் ஹோல் பண்ணணும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் எம் டாட் டூவை நீங்கள் வச்சு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டே எடுத்தோடே போர்டுக்கு எந்த அளவுக்கு நீட்டாக இருக்குன்னு பார்க்கணும் இப்போ வந்து எம் டாட் டூ வந்து சில கம்பெனியில் வந்து அந்த செகண்ட் பாயிண்டில் கூட செட் ஆகக்கூடிய அளவுக்கு கிடைக்குது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் இல்லை நான் லேப்டாப்பில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்து போகிறேன் லேப்டாப்லாம் சிலது வரும் அது ஃபால் ஆகிடுச்சு லேப்டாப் அதில் வந்து நான் பிசிக்கு மாத்திரம் என்னும் போது எந்த ஹோலுக்கு கரெக்டாக வரும்னு பார்க்கணும் கரெக்டாக வச்சு நீங்கள் கரெக்டாக லாக் பண்ணணும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன் இவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் நான் இதை சொன்னால் சப்போஸ் அந்த ஸ்க்ரூ பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து வெறுமனா ஹெட்டை மட்டும் வச்சு ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டீங்கன்னா எடுத்து காட்டுக்கு சொல்கிறேன் எம் டாட் டூவோட அந்த பின்னு உங்களுக்கு நுனியில் வருது பார்த்திங்க அந்த பின்னு டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதேமாரி அது டேமேஜ் ஆகும் பற்றில எம் டாட் டூ நம்ம சொல்லணும் பார்த்திங்களா அந்த போட்டும் டேமேஜ் ஆகும் அந்த போட்டு டேமேஜ் ஆனால் என்ன ஆகும்னா போர்டே ஷார்ட் ஆகும் போர்டு ஷார்ட் ஆகும் பிடிச்சா போர்டே ஃபெயிலியர் ஆகும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இது மாதிரி நிறைய மார்க்கெட்டில் நடந்துருக்கு நானே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ இது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் அதனால தான் இவ்வளோ கேர் பண்ணி இதை நான் ஏன்னா ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்து பண்ணும் போது ஒரு சில விஷயத்தில் ஒரு சில இதில் வந்து இதெல்லாம் சொல்லலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு விட்டுருவாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் பீஸ் பண்ண பீஸி பில் பண்ணும் போது அது உங்களுக்கு வந்து தலைவலியாக வந்து அமைஞ்சிடும் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எம்டா டூலாம் புதுசாக யூஸ் பண்ணுறீங்களா இதை தூக்கி வெளியே வைக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே நம்ம இப்போ ப்ராசஸர் ரேமு எம்டா டூ எல்லாம் போட்டாச்சு பேக்கில் பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு இதான் அந்த போ போர்டோட ஃபுல் வியூ மற்றபடி எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை உள்ளே வைக்கிறோம் போர்டை உள்ள போர்டை நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன விஷயத்த நான் கண்டிப்பாக சொல்லிக்க விரும்பலை நம்ம இன்ஸ்டால் கரெக்டாக உள்ளே வைக்கிறோமா போர்டு வந்து சைடில் இடிக்குது உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் லைட்டாக இப்போ நாங்கள் வெளியே போட்டு உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இன்ஸ்டால் ஆகுதான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இன்ஸ்டால் ஆகலை அப்படின்னா எப்படி செக் பண்ணோம்னா புதுசாக புதுசாக பிசி பில் பண்ணுறவங்க சொல்கிறேன் சென்ட்ரில் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி வரும் சென்டர் பாயிண்டில் ஒரு ஸ்க்ரூ வரும் அந்த ஸ்க்ரூ வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஒக்கியும் பட்சத்தில் போர்டு உள்ளே போய் அழகாக உக்காந்துக்கும் அந்த ஸ்க்ரூ வந்து போர்டை விட்டு வெளியே வந்துடும் ஓகேங்களா அதேமாரி நீங்கள் எக்காந்து கொண்டு போர்டை வச்சு ஸ்க்ரூ பண்ணும்போது அழுத்தி ஸ்க்ரூ பண்ணக்கூடாது அந்த சென்டர் பாயிண்டில் நான் ஸ்க்ரூ சொன்னேன் பார்த்திங்களா அந்த ஸ்க்ரூ தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இது போர்டு வந்து அந்த ஸ்க்ரூவில் லாக் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஸ்க்ரூ வெளியே வந்து நின்று உங்களுக்கு போர்டு எந்த பக்கமும் ஷேக் ஆகாது இதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதேமாரி எல்லாவோட இது இந்த கேபிள் போடுறதெல்லாம் மோஸ்ட்லி நீங்கள் நிறைய வீடியோவில் பார்த்து இருப்பீங்க எஸ்டிஎம்ஐ கேபிள் இல்லை எல்லா கேபிளுமே நீங்கள் சாரி ஆடியோ கேபிள் யூஎஸ்பி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ கேபிள் பவர் கேபிள் பவர் போர்ட் கேபிள் எல்லா கேபிள் போர்டுக்கு வர பவர் கேபிள் எல்லா கேபிளுமே நீங்கள் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் தான் அந்தந்த கேபிள் அது அதுக்கு தான் செட் ஆகும் நீங்கள் மாற்றி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் நினைச்சாலும் பண்ண முடியாது ஸோ கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு சில ஹை ஹண்ட் போர்டில் ரெண்டு ரெண்டு போர்ட் இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் போர்டில் கொடுக்கலாம் செகண்ட் போர்டில் கொடுக்கலாம் இந்த யோசிச்சு கரெக்டாக செக் பண்ணி போடுங்க அப்புறம் ஹார்ட் டிஸ்க் இல்லை கிட்டத்தட்ட மூணு ஹார்ட் டிஸ்க் போடுற அளவுக்கு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்னென்னா நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம் ஆர்ட் டிஸ்கை டைட் பண்ண வேணாம் சும்மா இந்த இந்த மாடல் கேபினெட்டில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கூட ஒரு பிளாஸ்டிக் மாதிரி ஒரு கேபினெட் ஒன்று வரும் அதில் வச்சு ஜஸ்ட் லாக் பண்ணிக்கலாம் லாக் பண்ணி உங்கள் சாட்டா கேபிள் பவர் கேபிள் எப்பயும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் எடுத்து ஆர்ட் டிஸ்கில் சொல்லிட்டிங்களா மட்டும் போதும் அதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டிங்களா மட்டும் போதும் அப்பப்போ எங்கள் ஊர் பாசை வந்துட்டு வந்துடுது நானும் எப்படிலாம் இதை சரி பண்ணிக்கலான்னு கொ கொஞ்சம் நாளாக யோசிச்சிங்கன்னு இருக்கேன் நானும் ட்ரை பண்ணுறேன் ஆனால் அந்த சொருவுறது அந்த இது அது எல்லாமே வாயில் வந்துடுது ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்படி ஃபுல்லாகவே இங்கிலீஷில் பேசுகிறது கஷ்டம் இல்லை ஏன்னா எங்கள் ஊரில் பிறந்து வளர்ந்து ஸோ ரொம்ப கஷ்டம் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்குறது வைஃபை என்னென்னா வைஃபை வந்து இன்பில்டாக இதிலே கொடுக்குறாங்க அந்த போர்டிலே போட்டு இருக்குது ஜஸ்ட் நீங்கள் எம் டாட் டூ எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது வச்சு நம்ம ஸ
ஃபஸ்ட்டு இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி நான் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த கேபினட்டில் வந்து காடி எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் வச்சு கிராஃபிக் போர்டில் வந்து ஒரு ப்ளக் பண்ணிவிட்டு பவர் கேபிள் எடுத்து போட வேண்டியது தான் அவ்வளோ தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை வேலை கிடையாது ஸ்க்ரூ ரெண்டு ஸ்க்ரூ வரும் அந்த ஸ்க்ரூவை கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சு நீங்கள் ஸ்க்ரூ பண்ணணும் ஏன்னா மேலே கேபினட்டில் இடிக்கிற மாதிரி வச்சு ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு வேலை பண்ணும் பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து என்ன ஆகுனா எஸ்டிஎம்ஏ போடுறீங்க பார்த்திங்களா அந்த போட்டு ஒழுங்காக லாக் ஆகாது லாக் ஆகலாம் டிஸ்பிளே அப்பப்போ வந்து ஆஃப் ஆகி ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகும் ஸோ கரெக்டாக வச்சு பொசிஷனாக லாக் பண்ணுறீங்களான்றது மட்டும் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு வேளை நீங்கள் அந்த எஸ்டிஎம்ஏ கேபிள் எரர் வரும் பட்சத்தில் இன்னொரு வாட்டி அட்ஜஸ்டபிள் பண்ணிக்கணும் லாக் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டை பற்றி மேற்கொண்டு பேசணும்னா ஒரு பெஸ்ட்டான கிராஃபிக்ஸ் கார்டனே உண்மையாகவே சொல்லலாம் ஓகே இப்போ நீங்கள் அந்த போட்டு பார்க்க போகிறீங்க அந்த போட்டு பாருங்கள் அப்படியே அந்த நுனியில் இடித்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ கரெக்டாக வச்சு கரெக்டாக லாக் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரூலாம் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் எதையுமே ஃபுல் டைட் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க இதான் பிசி பில்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவான பொசிஷனை வச்சு கரெக்டாக லாக் பண்ணிட்டீங்களா என்றதை ஒரு வாட்டிக்கு ரெண்டு வார்த்தை யோசிக்கோங்க அப்புறம் நான் மொதல் சொன்ன மாதிரி தான் எக்ஸசனாக கேபிள் இருக்கும் பேக் சைடில் இருக்க எல்லா கேபிளையும் ஆர்டிஸ்க் ட்ரே மூணாவது ட்ரே வந்து கீழே எடுத்து நான் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாத்தையும் சுருட்டி வைக்கும்போது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் வெளியிருந்து பார்க்கும்போது கேபிள் அங்கே எங்கேயும் ரொம்ப அசிங்கமாக தெரியாது அதேமாதிரி இப்போ நான் கேபிள் அலைமெண்ட்டை காட்டுறேன் இன்னும் வந்து நான் டேக் பண்ணலை எதையும் வச்சு கரெக்டான முறையில் டேக் பண்ணல அப்படியே எப்படி வந்தது எது எது உள்ளே போகுதுன்ற அப்படியே பேக் சைடில் காட்டுறேன் நான் இன்னொரு வீடியோ அந்த ஃபேனு ஆர்பிஜி டேக் எப்படி பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பக்கா ஒரு வீடியோ போகிறேன் சாதா பிசி எப்படி ஆர்பி ஆர்பிஜி பிசியாக மாற்றத்துன்னு ஓகே இப்போ பார்க்குறோம் ஆன் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு தெரியுது அந்த ஆசஸ் ராக் ஸ்ட்ரைக் லைட் எரியுது இது போர்டு கூட ஒரு ஆர்பிஜி லைட்டு பார்க்க ஒரு ஸ்டைலாக இருக்கும் ஒரு ஈகிள் கண் மாதிரி சும்மா சூப்பராக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு இந்த போர்டு சூஸ் பண்ணதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் ஓகே இப்போ பவர் ஆன் பண்ணிட்டோம் நம்ம ஒரே ஒரு ஃபேன் தான் ஆர்பிஜி ரெட் கலர் ரைட் சைடில் வரும் பார்த்துருக்கீங்க இந்த ஸ்பெக் ஃபை கூட உங்களுக்கு ஜிகா பைட்டு அந்த ஜிகா பைட்டோட கிராஃபிக்ஸோட ஃபேன் எரியுது ஃபேன் ஸ்டாப்புன்ற ஒரு இதுவும் வருது ஓகேங்களா வேணுன்ற பட்சத்தில் இந்த கேபினட்டில் மொத்தம் இன்னும் ஆர்பிஜி ஃபேன் மூணு ஃபேன் வைக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் மூணு ஃபேன் வைக்கலாம் மூணு ஃபேனுமே பெரிய ஃபேன் வைக்கலாம் ஸோ அவ்வளோ இடம் இந்த கேபினட் உள்ள இன்னும் இருக்குது நான் இன்னும் ஆர்பிஜி ஃபேன் வாங்கல வாங்கி வச்சுன்னா சொல்கிறேன் அதேமாதிரி வெளியிருந்து பார்க்குறீங்க அந்த டெம்பர் கிளாஸு போட்டதுக்கப்புறம் இதை ஆன் பண்ணால் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது எப்படி சொல்கிறதுனா ரெண்டு பக்கமும் கண்ணாடி இருக்கிறதால இதை வியூஸ் என்னால் ஒழுங்காக காட்ட முடில கண்டிப்பாக இதோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ இது பயங்கர எப்படி சொல்கிறது நல்லா ஸ்டைலிஷாக எப்படி மாற்றலாம் அதேமாரி இது கூட வந்து அது சூஸ் இல்லை நான் டுவெண்ட்டி டூ இன்ச்சு எல்இடி வாங்கியிருந்தேன் அதில் எப்படி லைட் செட் பண்ணலாம் டிஸ்பிளே எப்படி எப்படி லைட் செட் பண்ணலாம் ரெண்டு டிஸ்பிளே எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு வீடியோ பர்ஃபெக்டாக பண்ணி போகிறேன் இதான் ஃப்ரெண்ட் சைடு பார்க்க ஒரு ப்ரொடக்ட் ஸ்டைலில் ஒரு டிக் மாதிரி இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி வீடியோ வேணுமா இல்லை என்ன வீடியோ வேணுது மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நண்பா தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணும் பட்சத்தில் தொடர்ந்து நிறைய வீடியோ கூட நானும் ட்ரை பண்ணுவேன் ஓகே நன்றி வணக்கம் உங்களிடம் விருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ராம்